A som é plural, a som é digital, a som é plural, a som é digital. Oi gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa noite de quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023, o ano está acabando e a gente está chegando aqui com mais uma edição do seu Zoom Notícias na tela a partir de agora para você com meia hora de muita informação sobre Nova Friburgo. E um tema que é sempre muito recorrente, muito frequente aqui na nossa cidade é em relação aos acidentes climáticos que tem aqui na nossa região, ainda mais agora, verãozão chegando. Todo mundo sabe que tem que ficar de olho nessas situações. E aí, está tendo um workshop aqui em Nova Friburgo para tratar exatamente sobre esse assunto. E a nossa equipe foi lá para conferir. Vamos ver. O auditório do Centro Administrativo César Guinle, no prédio da Cidade Inteligente, está sediando um workshop. O objetivo é dialogar com entidades municipais e a população. Depois disso, elaborar um plano para fortalecer políticas capazes de prevenir e combater os diversos eventos climáticos. O evento é organizado pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM-RJ. O projeto COP, Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos, participa da iniciativa. E esse projeto ele tem uma particularidade muito interessante e diferente né, de projetos que são mais voltados para desenvolvimento tecnológico, é ser integra isso mais focado, centrado nas pessoas. Nova Friburgo é um dos municípios de grande porte na área de estudo do projeto COP, já que está ligado à bacia do Rio Paraíba do Sul. Além disso, os acidentes climáticos que aconteceram aqui tiveram participação fundamental para que a cidade fosse escolhida como sede do workshop. A gente é, acredita que as soluções elas estão centradas nas pessoas. Nova Friburgo é uma cidade que tem uma um histórico de ocorrência de desastres, inclusive de ordem internacional, o que aconteceu aqui. É um alarme, inclusive, para o Brasil. Então, Nova Friburgo é uma cidade é, que também tem interesse, né, pelo que a gente está percebendo, de, de proteger a sua comunidade e de, e de aprender da história, né, de sair, dar um passo além para salvar vidas, realmente. Então, nós consideramos que Nova Friburgo é, pode se tornar uma referência para encontrar soluções para as questões de, da emergência climática, principalmente relacionadas com extremos é, como excesso de chuvas, como o que aconteceu em 2011. Apenas na manhã de hoje tivemos uma rica programação. Até amanhã serão feitas outras dinâmicas visando a tão esperada criação do projeto. Então, assim, a gente vê isso como uma alegria para o município de Nova Friburgo, onde a gente sofreu muito com a catástrofe de 2011. Então todos nós ficamos abalados nessa situação e desde então o município vem se esforçando para melhorar na prevenção com relação a esses eventos extremos. Então receber esse workshop no município é algo extremamente importante e capacitar os nossos técnicos e também os municípios vizinhos que hoje estão participando e também autoridades que estão aqui conosco. A defesa civil da cidade já conta com uma boa estrutura. Atualmente, são duas viaturas novas operando e há a expectativa de chegar outras duas, todas com a manutenção em dia. Porém, ainda falta um conhecimento mais aprofundado. Hoje a gente tem 39, um aumento significativo na área técnica principalmente, mas infelizmente na área de pesquisa a gente ainda não tem ninguém para poder é, é, também fazer esse trabalho. E quando a gente recebe um workshop dessa qualidade, né, como comentei ali, 0800, né, o governo federal oferecendo esse serviço para a cidade, para a gente é de grande valia, porque vai dar um raio-x né, do que, que a população entende sobre defesa civil, quais os conceitos que eles já aprenderam, o que, que a gente precisa é, é, trabalhar para trazer essa, essa conscientização de que a defesa civil é, um, é uma função de todos né, para a proteção de vidas. Né? 
A população deve participar com o intuito de apontar suas dificuldades e contribuir na elaboração do plano. Neste formulário, você pode confirmar sua inscrição e também acompanhar o cronograma das dinâmicas no dia de amanhã. Muito bem, olha só, no último dia 19, também conhecido como anteontem, aconteceu, ou melhor, aconteceria processo de licitação para o transporte público de Nova Friburgo, a tal da novela mexicana que a gente fala há 2.500 anos, pronto, agora eu estou mais arrumado, há 2.500 anos aqui nessa cidade. Só que, conforme eu adiantei, há 287 dias atrás, obviamente, nenhuma empresa quis participar, ou seja, o processo deu deserto, o certame deu deserto, como se fala no linguajar das licitações. Só que tem um detalhe, a presidente da Comissão de Serviços Concedidos da Câmara Municipal aqui de Nova Friburgo, a vereadora Priscila Pita, fez uma denúncia de que existem alguns vários pontos que deixariam, inclusive, a prestação de serviço muito ruim para quem? Para quem precisa do serviço de transporte público. Vamos entender melhor essa história. Vereadora Priscila Pita, presidente da Comissão de Serviços Concedidos da Câmara, é, analisando o edital de prestação de transporte público municipal, é, detectamos né, alguns pontos que podem muito prejudicar a população de Nova Friburgo e que não vai contemplar em nada os usuários do transporte público municipal. Diminuição de cerca de 70 mil quilômetros por mês. Né? Então isso vai reduzir as linhas de ônibus prejudicando o Vale dos Pinheiros, Cordoeira, Cataciona e Browns. Vou dar o um exemplo da audiolaria, né? onde que não vai ter mais linha indo para o Barroso. Né? O Barroso não vai ter mais linha. É, aí você pega São Jorge Amparo, Toledo, Campo do Coelho, né? Rio Grandina, Maringá. Quer dizer, várias situações que, que a gente analisou aqui com a assessora jurídica e que vai estar atrapalhando linhas extintas, né? Nova Suíça, Vale do Paraíso... Quer dizer, população, é, esse edital que foi feito, em nada vai ajudar os usuários aqui da cidade. Muito pelo contrário, vai prejudicar e muito né, a todos nós que precisamos usar o transporte público municipal. Então, eu analisando isso tudo aqui, a gente vai tomar as medidas cabíveis para que, mais uma vez, você, usuário, não fique prejudicado mais do que já está prejudicado. Muito bem, nós temos a nota da Prefeitura de Nova Friburgo, vou tentar ler ela bem na íntegra aqui para ficar tudo certinho conforme a resposta da Prefeitura, que diz o seguinte, através de nota nós fomos informados que a rede inicial, inicial de linhas que consta no edital é quase igual à atual, só que melhor, com mais veículos e linhas mais próximas à necessidade dos usuários. A Prefeitura segue informando que, inclusive, Além disso tudo, o novo modelo de contratação permite à Prefeitura mudar e adaptar as linhas a qualquer momento de acordo com as necessidades e também desejos dos usuários e da organização da própria Prefeitura. Então, teria essa flexibilidade para poder movimentar a questão das linhas. E como fomos informados, né, ainda é, de acordo com a nota da Prefeitura, a frota vai passar de 91% para 125 veículos, sendo esses 50% dos coletivos com ar-condicionado. E, por fim, a nota ainda afirma que colocar um ônibus com 40 ou 70 lugares em uma linha que transporta, em média, 3 ou 4 passageiros por viagem é um desperdício que acaba recaindo no bolso da própria população. Essa é a resposta da Prefeitura de Nova Friburgo sobre esse caso interminável do transporte público em Nova Friburgo. Nem sei mais o que dizer, acho que não tem nem mais saco para falar sobre isso. Vamos para o próximo bloco, porque quem não anda de transporte público precisa ficar de olho em quê? No carro próprio, no veículo particular, que tem umas regrinhas aí para o licenciamento 2024 que vão ter que precisar aí chamar a atenção da galera para ninguém ficar sem o documento em 2024. Vocês vão entender sobre isso daqui a pouquinho. Até já.
A nossa força vem de entender que a família é a base de tudo. Nosso agradecimento por dividir com vocês o privilégio de sermos friburguenses. Estaremos juntos neste Natal e em 2024 ainda mais fortes. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Um amigo para confiar. Um parceiro para contar Eu te entendo Eu te quero bem Tem cartões pra você comprar Do cinema ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, todo o Brasil inteiro. Abra uma não conta é no Cicred. Dinheiro, é mais que cartões. Créditos, investimentos, é ter com quem contar ao seu lado. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 25221329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem para Vermar, nas lojas, no site e no WhatsApp. Comprar no Shopping da Praça é muito mais legal. Aqui, além de você achar o presente perfeito, ainda concorre a um super prêmio. Neste Natal, a cada R$ 80 reais em compras, você concorre a duas motos elétricas zero quilômetro. Isso mesmo, duas motos zero quilômetro. O seu Natal esse ano vai ganhar muito mais emoção. Gorro encantado, só o Friburgo Shopping tem. Friburgo Shopping, perfeito para você. Natal de ofertas Toyo Serra. Yaris e Corolla Cross ou sedã híbridos com IPVA 2024 ou um ano de seguro grátis. Hilux SR com bônus de até 30 mil reais. Garanta seu Toyota com 5 anos de garantia. 8 anos do sistema híbrido. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito escolha a vida. 
Exposição de Artes Digitais, Tecnoscópio, Observatório Digital. Venha vivenciar o mundo das inteligências artificiais, de 27 de outubro a 23 de dezembro, terça, sábado, das 13 às 20 horas, na Usina Cultural Nova Friburgo. Entrada gratuita e classificação livre. O projeto Resistência Artística 2023 é uma realização WN Recursos, apoio Instituto Energiza, Sinibu e Free Online. Patrocínio Energiza, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Olha, como eu falei no bloco anterior, quem depende do caos do transporte público de Nova Friburgo precisa estar com o carro em dia. Isso eternamente, independente de ser em Nova Friburgo ou não, precisa estar direitinho dentro da lei. Só que o que acontece, gente? Tinha uma resolução estava praticamente congelada desde 2018, que vai voltar a valer agora em 2024 para você poder tirar o licenciamento anual do seu veículo, ou seja, tirar o verdinho, o documento para poder rodar para em blitz e sair com o peito estufado que não deve nada para ninguém. Só que tem um detalhe, tá? Para isso, vocês agora vão ter que pagar todas as multas que ficaram para trás, débitos de IPVAs antigos, entre outras cositas mais. Vamos entender melhor essa história para você se preparar e se organizar para o próximo ano. Vamos ver. A quitação de IPVA e multas vencidas é determinada pelo artigo 131, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. No estado do Rio de Janeiro, essa exigência estava suspensa pela Lei número 8269-2018, sancionada em 27 de dezembro de 2018. No entanto, em maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou inconstitucional pela lei estadual, determinando que é de competência da União legislar sobre o trânsito e transporte. O artigo 131 do CTB, instituído por lei federal, diz que o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro de veículo em meio físico ou digital à escolha do proprietário de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN. E o parágrafo 2 diz que o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Com a declaração de inconstitucionalidade, a lei estadual deixou de valer imediatamente. No entanto, após o Estado do Rio apresentar recurso, o STF decidiu que as exigências só precisam ser cobradas a partir de 2024. Em 2019, o mesmo Supremo já havia declarado constitucional o artigo 131 do CTB, ou seja, considerado que é legal os órgãos de trânsito condicionarem o licenciamento anual ao pagamento das multas vencidas e a quitação do IPVA. A cobrança do IPVA é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que já divulgou o calendário de pagamento de 2024. O DETRAN divulgará o calendário de licenciamento anual de 2024 no início do ano que vem. É o certo, né? Pesa mais no bolso, mas pelo menos aumenta a arrecadação do Estado desde que isso volte para o contribuinte. Isso é o mais importante, né? Vai aumentar a arrecadação, obviamente. O pessoal vai se forçar a pagar multa, por exemplo. Pesa no bolso. Agora vamos falar de coisa muito boa, gente. Vai ter um evento beneficente agora, nesse sábado, na quadra da Imperatriz de Olaria. Ó, sorteio de muitas cestas básicas e brincadeira para a criançada. Vamos ver o Vitor Borges esteve conversando com o organizador do evento e traz as informações. Olha aí. Bom, com o Natal se aproximando, o espírito natalino, que traz amor, traz alegria, esperança e empatia, não é mesmo? E falando de empatia, nós viemos aqui na Imperatriz de Olaria para conversar com o presidente da Associação Com Amor a Nova Friburgo, nosso amigo Evandro Miguel, que vai preparar a nossa segunda ceia de Natal esse ano, evento aí que vai abraçar diversas crianças, adolescentes. Bom, Evandro, obrigado pela sua participação aqui com a gente ah, nos Notícias. Eu que agradeço. Vamos começar falando do início. É, 
durante essa campanha vão rolar muitas doações também. Sim. Ainda elas estão abertas. Como é que vai fazer para funcionar isso? Então, o que, que acontece? A gente veio arrecadando mais ou menos há um mês atrás. A gente fizemos uma feijoada gosto também para os projetos sociais de casa de recuperação. E essa ceia de Natal já foi na base do Carlão um Amado, já com os lojistas, vários parceiros, fazendo algumas doações, ou de alimentos, ou da parte de brinquedos. Então a gente faz todo esse trabalho até o dia da ceia. A gente recebe alguma coisa, quem quiser abençoar, está aberta as portas para isso. Perfeito, Evandro. E onde essa pessoa encontra vocês para efetuar essa doação? Então, eu, o meu telefone está na rede social, Evandro Miguel 123. Uhum. Tem o um Carlão Amado, que tem o churrasquinho do Amado aqui perto da loja Solamaia, em Olaria. Ele é referência aqui em Olaria. Também com ele, ele disse que alguém quiser deixar alguma coisa, tocar no coração. Porque essa ceia vai ser para 3 mil pessoas, no caso, que a gente está esperando. E não só de Olaria, mas de Nova Friburgo inteiro. Vai ser almoço vai ser brinquedo para as crianças, vai ter algodão doce, pipoca, sorteio de cesta básica e outros sorteios. Há muita coisa que a gente tem que falar na hora, porque senão a pessoa já vai saber tudo e não fica impactada com a surpresa que vai ter no momento. Muito bacana, Evandro. E a partir de que horas as pessoas já podem vir aqui para aproveitar esse evento maravilhoso que vocês estão proporcionando? Então, a gente marcamos a partir das 12 horas, no caso meio-dia, e estamos previstos ficar aqui até às 17 horas porque vai ser aberto ao público e, graças a Deus, as coisas estão chegando, a gente está lutando para servir até mais do esperado, entendeu? Não faltar, sobrar. Então, a gente vai atender a todos, vai ter um carro de som passando, as redes sociais também estão ajudando, a ajuda de vocês, eu quero agradecer também. Quero agradecer também a Imperatriz de Olaria, que tem essa parceria comigo aí, hoje eu sou um dos diretores sociais, e é um grupo hoje que está aberto para a comunidade, para trabalho social, o que a comunidade precisar, não só de Olaria, mas de Nova Friburgo, a Imperatriz está com esse intuito, em ajudar o próximo. Perfeito, Evandro. Então, para a gente fechar, faz o convite aí para a galera que ainda está por fora dessa novidade, que é imperdível, né? Então, eu convido a todos, é até o que eu, eu Evandro Miguel, convido a todos para esse grande evento, que vai ter um almoço solidário, que é tudo de graça, vai ter doces à vontade, vai ter mesa de frutas, e graças a Deus, vai ser um, uma coisa, um evento de Deus mesmo, porque fazer essa parte humana para mim é muito gratificante pelos projetos que eu já faço, e também acompanho mais os projetos da associação que veio para ficar e para ajudar mais a nossa comunidade aqui, tanto de Olaria, mas a cidade de Nova Friburgo, tá bom? E eu convido a todos para esse evento. Valeu, Evano, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Eu volto aos estúdios dos Notícias. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Bom evento aí para a galera no sabadão. E no próximo bloco, cola comigo e com a Sofia, que é a Agenda Cultural. Fica aí. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados. Mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o um novo capítulo da nossa vida bate a porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende de sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Descubra o sabor do sucesso com o um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. 
Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem pra Vermar, nas lojas, no site e no WhatsApp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar. Do cinema ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar Abra uma conta no Cicred. É mais que cartões. Créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. O Coabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bifes self-service a quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Coabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Coabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala, trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Moto Scala é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Moto Scala. Moto é Honda e Honda é na Moto Scala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. De volta para falar sobre o que é quintou. Quintou para a gente é o sexto sábado e domingo. É a Agenda Cultural com a Sofia Pinheiro. Roda aí. E aí, quer saber o que fazer nesse fim de semana natalino? Hashtag cola comigo que vai começar a Agenda Cultural. Estamos pertinho do Natal, então não perca a programação do Natal Sesc. Está acontecendo no Nova Friburgo Country Club, Quinta-feira, às 8 da noite, tem a apresentação da real banda Euterpe Friburguense. Dia 22, sexta, às 2 horas da tarde, tem oficina de mini estendarte. 6 horas da noite, intervenção Novo Olhar do Ano Novo. E às 7 e meia da noite, tem o lindo Alto de Natal, primeira estrela da Companhia Arteira. A Babel está em sua última programação. E nos dias 21 e 22, vai acontecer as últimas DJsadas babélicas. A programação de O um Encanto de Natal, Fábrica de Sonhos, chega a última semana. Quinta-feira tem o teatro O Acender das Luzes, em frente à Prefeitura, às 8 da noite. 
O desfile Um Encanto de Natal acontece sexta e sábado, às 8 da noite, na Avenida Alberto Brown. Nesta quinta, estreia no Cine Show Renaissance, a filme by Beyoncé. Ele retrata a jornada da grande tour Renaissance desde a sua criação, estreia, cada aspecto da produção e todo o trabalho duro feito durante a tour. Para o sexto, temos Primavera dos Dentes, a festa, comemorando um ano de evento e homenageando a inigualável Rita Lee. A festa começa às 9 da noite no Espaço Babel com entrada 0800. Para animar a noite vai ter DJ Erickson Miranda e convidados. Você já fez a sua cartinha do Papai Noel? Eu já e quero ir na Santa Buzzi. Se prepara que a Santa Buzzi está vindo com tudo. Muitas atrações estarão presentes para fazer seu fim de ano incrível. Vamos ao line-up. Curupira, Tarso Gusmão, Saulo Emerick, Cris K, Carol Emerick, Six, Yas, João Xavier, Bispin e Artric. A partir de 8 horas da noite no Country Club você encontra o Papai Noel na Buzi. A Imperatriz Jolaria oferece no sábado uma ceia de Natal solidária, com refeições, brinquedos para as crianças e prestação de serviços. Tudo isso na quadra da escola de samba, meio-dia, entrada franca. Uma realização de Evandro Miguel e a associação com o Amor a Nova Friburgo. O Instituto Energiza tornou pública a abertura do edital de Seleção de Projetos Culturais 2024. O processo seletivo visa compor a programação dos espaços culturais geridos pelo Instituto Energiza por meio de sessão gratuita e temporária de uso dos espaços. As inscrições ficam abertas de 20 de dezembro de 2023 até 20 de dezembro de 2024. A primeira seleção será feita no dia 25 de janeiro de 2024. Que tal curtir o fim dessa semana no Espaço ARP? Quinta-feira tem Tarso Gusmão na Feitoria e Serra Carioca às 7 da noite. Sexta-feira tem Denis Sieber no Mamute Beer Lounge e banda Magic Sons na Feitoria. Sábado rola Santa Session na Drink Deli, Empório Brew, Feitoria e Serra Carioca. No Mamute Beer Lounge tem Trio Pirilampo e Orro Abas. E pra fechar, tem os DJs Curupira e Bispin na Feitoria e Serra Carioca. E aí, curtiu? Ano que vem tem muito mais Agenda Cultural, é só colar comigo. Hoje com a edição luxuosa de João Pedro Canto, cara. Vamos embora pro próximo bloco, vamos ver como é que fica a previsão do tempo pro sextou de Natal aqui em Nova Friburgo. Até já. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais, ar ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de ar ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante! Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 21 20 42 11 41 Speed Fiber 
TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e a gente de sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Somos a Moto Escala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Moto Escala trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Moto Escala é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Moto Escala. Moto é Honda e Honda é na Moto Escala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. O que você espera encontrar em um hospital? Uma emergência 24 horas com o menor tempo de espera? Profissionais de excelência? Tecnologia que traz segurança e rapidez nos atendimentos? Humanização e cuidados com você e sua família? Nós, do Hospital Serrano, somos comprometidos com sua saúde e seu bem-estar. Hospital Serrano, nós gostamos de cuidar de você. Todo mundo quer saber sabe do que, gente? Do tempo para esse final de semana. Os dias estão ficando bonitos aqui, está sempre ameaçando aquela pancada de chuva. Vamos ver, bota na tela aí para a gente ver como é que fica amanhã aqui em Nova Friburgo. A situação é a seguinte, dia de sol com aumento de nuvens, bem parecido com hoje, tá? E tem a possibilidade aí de pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 16, máxima de 25 graus, 16 e 25, beleza? Olha só, nós temos uma informação sobre Hemocentro, João, mas vamos deixar para amanhã, porque o nosso jornal está muito estourado, está muito comprometido já o nosso horário, mas informação bacana para você poder aproveitar esse final de ano, fazer sua boa ação de doação de sangue nesse final de ano. Amanhã a gente entra em detalhes sobre esse assunto aqui, tá bom? Ótima noite para todo mundo, até lá!